Yeah. 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 <laughs> Unknown brain. Marvin Devine. Uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right, yet I was right by your side You manipulator, playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating, thanks to all the rumors you be claiming It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration You gon' hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, uh Красота! Друзья, всем привет! С вами Алекс. Сегодня этим апрельским утром мы отправились в самый большой национальный парк в Калифорнии и один из самых больших парков США. Анса Барега Дезерт. Я расскажу о нем чуть-чуть попозже. Наша цель – это Галета Медоуз. Место, где расположены огромные металлические фигуры. Сделали остановку, видели вот это вот симпатичное озерцо. Да. Делать фотки, видео. И отправляемся дальше. Друзья, мы на территории парка, национального парка Анзаборега Дезерт. Та долина, которую мы видим перед собой, фактически самая обжитая часть э, национального парка, который имеет огромную площадь. Там находится деревня, э, которая полностью окружена, э, ну, то есть полностью окружена национальным парком. Она называется Борега Спрингс. И сейчас апрель. Время активного такого действия всяких ползучих и скрипучих гадов, как скорпионы и змеи. И нам надо быть очень аккуратными, ползая по этим камням и по этим холмам. Еще буквально минут 10 и мы будем на территории парка, уже на территории, на территории той долины. И наша точка, которую мы хотим увидеть, Галада Медоус, фигуры, огромные фигуры, уже почти близко. В пустыне Колорадо в южной части Калифорнии находится удивительное место. Грандиозный парк Анса Барега Дезерт площадью 240 тысяч гектаров. Он является наибольшим в штате и вторым по величине в США. Находится на востоке округа Сан-Диего и достигает округов Империал и Риверсайд. Название парка произошло от имени испанского путешественника Хуана Баутисты де Анса и слова Борего, что в переводе с испанского означает «толсторогий баран». Итак, друзья, 
Как гласит эта надпись, мы находимся на, на, на территории частных угодий, которая называется Galetta Meadows, Галетные луга, что в переводе означает. Огромная площадь. Усеяна не только барханами, песками и кустами, но еще вот этими вот металлическими фигурами, которые построил испанский архитектор, или мексиканский, Антонио Браседа по заказу владельца вот этих самых частных угодий. Да, очень большая территория, фигуры разбросаны на много, на несколько миль. И чтобы их все посмотреть и объехать, их порядка больше 130, 150, что-то вроде того. Понадобится очень много времени. Сейчас полдень, солнце печет, хотя на небе есть какая-то легкая дымка. И сейчас апрель, но уже 30 градусов по Цельсию. Вот так вот, ребятки. Галета Медлс Эстейт является частной землей в пустынном поместье, которое состоит из множества отдельных участков в Анса Барега Дезерт. Эта удивительная площадка является домом для почти 150 металлических скульптур, изображающих доисторических существ, которые когда-то бродили по земле. Скульптуры были созданы художником из Южной Калифорнии Рикардо Бресседой по поручению Денниса Эйвери, владельца Галета Медлс, ныне покойного. Галета Медоус не огорожена и открыта для посещения. Металлические скульптуры Галета Медоус имеют разные темы. Самая большая тема, пожалуй, это доисторические животные, в том числе динозавры. Другие темы относятся к окружающей среде пустыни, в которой они находятся. Например, скорпионы, горные бараны, черепахи. Есть также, по крайней мере, одна религиозная скульптура священника, несущего крест через пустыню.
2008 году Дэнни Сейвери поручил Рикардо Бреседе создать железные скульптуры до исторических животных для Галета Медоуз. Это было подходящим местом, поскольку Анса Барега Дезерт является домом для одного из самых богатых на окаменелости мест в Северной Америке. Преседа получил вдохновение от просмотра фильма «Парк юрского периода» с юной дочерью. Когда она попросила Тирекса на Рождество, Преседа попытался угодить ей, и вот тогда началась большая эпоха в его мастерстве. Когда Эйвери умер в 2012 году, в коллекции было около 150 экземпляров, и, возможно, больше уже никогда не будет. Заглянули в местное кафе в Борего Спрингс и там решили посетить еще одно интересное место – Wind Caves – ветряные пещеры. Правда, находились они довольно-таки далеко от цивилизации и добираться к ним пришлось бы по руслу высохшего ручья вдоль каньона. Но где наши не бывало? В 1974 году парк Анса Барега Дезерт был признан национальной естественной достопримечательностью, а десятилетия спустя вошел во всемирную сеть биосферных заповедников. Через территорию парка проходят два пешеходных маршрута. Известная Тихоокеанская туристическая тропа и историческая тропа Хуана Баутисты де Анса. Ну вот, мы приехали на место, которое называется Wind Cave Trailhead. Здесь есть площадка, где можно ставить э, машину, потому что дальше идет э, тропинка для хайка к тем самым ветряным 
пещерам нужно подниматься, нужно идти примерно одну милю. Вот туда. Сейчас мы пойдем. На улице примерно 93 градуса по Фаренгейту или 32-33 по Цельсию. Жарко, очень жарко, но солнце уже клонится в сторону заката. Где-то примерно сейчас 4 пм, поэтому не так жарко, как было бы в полдень. Все, мы отправляемся. Вперед! Надо сказать, что выглядит это очень странно, это какая-то неоднородная масса, как будто какой-то гончар взял, просто все это обмазал глиной, так облепил все это вот. Такие получились, как, а, ну, я не знаю, горшки, вазы, такие перемешанные. Потому что вокруг камни, вокруг скальной породы камни, и вот это реально, это неоднородная какая-то такая масса. Когда а, пробуешь на ощупь, это как будто прессованный песок, но... Слишком он твердый, слишком он такой плотный, сбитый такой. В общем, интересно так. Все это образовалось. Да.